అట్లీస్ట్ మాటలు లేకపోయినా నడిచినా కానీ నాకు కొంచెం బాగుంటుంది గుండెలో ప్రాబ్లం ఉంది బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది కిడ్నీస్ ఉన్నాయి స్కెలిటల్ డెవలప్మెంట్ అంత లేదు ఫేస్ డెవలప్మెంట్ అది కూడా సరిగ్గా లేదు ఇనీషియల్ వన్ టు టూ డేస్ లోనే డయాగ్నోస్ చేసి ఎంత త్వరగా మనం ఆపరేషన్ చేయగలిగితే అంత త్వరగా ఆపరేషన్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ గా అయితే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది తనకి తనకి కావాల్సింది ఫిజియోథెరపీ అదైతే నేను అసలు చేయించలేకపోతున్నా ముఖ్యంగా పాపలో మేజర్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ద బ్రెయిన్ నాన్ డెవలప్మెంట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఈమెతో మా అమ్మ దగ్గరికి తప్ప నేను ఇప్పటి వరకు వేరే చుట్టాలు ఇల్లు కానీ ఎవరింటికి వెళ్ళలేదు మేడం ఎవరు పిలవరు కూడా నాకు ఉంటుంది వాళ్ళతో పాటు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అందరు ఉన్నప్పుడు కొంచెం హ్యాపీగా వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి అని ఎవరికి వెళ్ళాలి నేనే ఇంకా ఒకరోజు భరించలేకపోయి ఒక్కదాన్నే ఈ పాపని తీసుకొని షీడి వెళ్ళాను ఏదైతే అదైంది దేవుడే చూసుకుంటాడు అమ్మ చెప్పవా చిన్నపాప అమ్మ చెప్పు నాన్న అమ్మ అమ్మ చెప్పు నేను అమ్మ కదా అమ్మ చెప్పు అమ్మ ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు అవీస్ హాస్పిటల్స్ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం గోరంత దీపం అనే సరికొత్త కార్యక్రమంతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో బాధలను చూస్తూ ఉంటాం అయితే అలా సమస్యల్లో ఉన్నవారికి అలా బాధల్లో ఉన్నవారికి తీర్చడానికి చేయూతనివ్వటానికి ఎన్నో చేతులు ముందుకు వస్తాయి ఎన్నో హృదయాలు కదులుతాయి సమస్యల్లో ఉన్నవారికి అలానే స్పందించే హృదయాలు ఉన్నవారికి మధ్య వారదే సుమన్ టీవీ గోరంత దీపం అమ్మ నాకు ఇది చేయలేదు ఆమె నాకు ఇది తీయలేదు డైపర్ తీయలేదు ఇది తీయలేదు అని చెప్తే ఏమీ చెప్పదు నీళ్లు కూడా ఈ కార్యక్రమం అనుకున్న వెంటనే మాకు సుమన్ ఛానల్కి ఒక మెసేజ్ వచ్చిందండి పర్సనల్గా నాకే వచ్చింది నా వాట్సాప్కి శారద అనే ఒక ఆవిడ ఒక స్త్రీ తన పాపకి జన్యుపరమైన సమస్యలు అలానే గుండె సంబంధిత సమస్యలతో చాలా బాధపడుతున్నాను ఏదైనా సహాయం చేయించండి అని చెప్పి వాట్సాప్ మెసేజ్ రాగానే వెంటనే మేము మా టీం అంతా మాట్లాడుకొని ఆవిడ నుంచి వచ్చిన ఆ మెసేజే ఈ గోరంత దీపం అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది శారద గారు అలానే ఆవిడ పాప ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక్కసారి మాట్లాడదాం అమ్మ నమస్తే నమస్తే మేడం పాప పేరేంటమ్మా పాప పేరు శ్రీష మేడం పాపకి గుండె సంబంధిత సమస్యలు అలాగే జన్యుపరమైన సమస్యలు ఉన్నారు ఉన్నాయని చెప్పి మీరు నాకు చెప్పారు అవును మేడం సో దీనికి సంబంధించి రిలవెంట్గా మాట్లాడాలి అని చెప్పి మనకి సీనియర్ డాక్టర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మువా శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు ఆయన్ని కూడా ఈ షోకి మనం ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు తన కండిషన్ తెలిసిన వెంటనే నాకు నేను మీకే ఫస్ట్ మీతోనే మాట్లాడాను ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి డీటెయిల్గా మాట్లాడటానికి మీరు అడిగి ఉన్నారు అయితే నాకేమనిపించిందంటే వనజా రామశెట్టి గారు అండి వన్ ఆఫ్ ది మన గెస్ట్ తను వేదిక న్యూట్రిషనిస్ట్ అలాగే హెల్త్ కోచ్ అనమాట సో ఆవిడని కూడా నేను ఇన్వైట్ చేశాను నమస్తే వనజ గారు నమస్తే అండి శిర్షి గారు చెప్పండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి పాపకి ఇప్పుడు పది పది సంవత్సరాలు మేడం ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఈ సమస్య ఉంది అంటే పుట్టినప్పుడు హెల్తీగానే పుట్టింది మేడం పాప అయితే డాక్టర్ అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని కూడా నాకేం చెప్పలేదు డయాగ్నోస్ చేయలేదు ఏమన్నారంటే వాటర్ కొంచెం తాగిందమ్మా అందుకనే ఇన్క్యూబులేటర్లో పెడతాను నేను పాపని అని వన్ వీక్ ఉంచారు మేడం ఇన్క్యూబులేటర్లో సెవెన్ డేస్ తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేశారు మేడం ఇంటికి వెళ్ళాక పాప ఏంటంటే తనకి ఇన్క్యూర్ బ్లడ్ చా వర్కింగ్ ఉంది ప్యూర్ బ్లడ్ చాంబర్స్ వర్కింగ్ లేదంట అది దానివల్ల ఈమె త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉండింది ఒక టెన్ డేస్లోనే ఏంటంటే మొత్తం రెడ్యూస్ అయిపోయి వన్ కేజీకి వచ్చింది వ 
అంటే పాలు తీసుకోవడం లేదు ఏడవడము కంటిన్యూస్గా ఏంటంటే పల్లెటూరు అమ్మ వాళ్ళది అక్కడ ఏంటంటే పాపకేంటి ఎలా అవుతుంది ఏంటి అన్నది ఎవరు చెప్పలేదు తర్వాత మళ్ళీ మేము వేరే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసాము సరే ఇలా అవుతుంది పాప అసలు ఏంటి ఏదైనా ఉందా అంటే ఆయన బై హార్ట్ బీట్తోనే చెప్పారు మేడం లేదు మేడం పాపకి హార్ట్ సర్జరీ కావాలి కంపల్సరీ లేదంటే పాప బ్రతకదు మీరు ఇమీడియట్గా వెళ్ళాలి అని చెప్పారు సరే అని అప్పుడు అప్పటికి టెన్ డేస్ మేడం అప్పుడు తీసుకొని వచ్చేసాను పాప హైదరాబాద్కి వచ్చాను హైదరాబాద్కి వచ్చాను ఫస్ట్ కేర్లో చూపించాను కేర్లో చూపించినప్పుడు డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారికి చూపించినప్పుడు ఆయన డయాగ్నోస్ చేశారు పాపకి టీఏ పీవీసి అనేది ఒకటి ఉంది అది ఆ సర్జరీ చేయాలి అని అన్నారు అప్పుడు మనీ అంటే చెప్పారు మేడం కొంత అమౌంట్ని అంత ఎఫర్ట్ చేయలేం సార్ అని చెప్పాం చెప్తే ఆరోగ్యశ్రీ అంటే లేట్ అవుతుంది మేడం పాప కండిషన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము అని చెప్పారు అట్లా ఒక త్రీ డేస్ తిరిగాం మేడం ఆరోగ్యశ్రీ ఎవరైనా చేస్తారా ఏంటి అనేసి తర్వాత తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా స్టార్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయించుకున్నారు చేయించుకొని సర్జరీ రేపు అనే రోజు ఈరోజు నైట్ చెప్పారు వాళ్ళు పాపకి సర్జరీ చేసినా బతకదు వెళ్ళిపోండి అని డిశ్చార్జ్ చేస్తాము వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు అప్పటికి బ్లడ్ తీస్తుంటే బయటికి తీస్తే అట్ అయిపోతుంది మేడం అది ఇంకా డిశ్చార్జ్ అయిపోదామని ఏడ్చుకుంటూ ఉన్నాము ఎర్లీ మార్నింగ్ డాక్టర్ వచ్చి మీరు ఓకే అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ చేస్తాం సర్జరీ అది డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంకా అది అని అంటే ఇలాగ ఎలా అయినా కానీ అని చేయించాం సర్జరీ చేయించిన తర్వాత హార్ట్ వైజు దేవుడు దయ వల్ల బాగానే ఉంది మేడం బాగానే ఉంది కొంచెం గ్రోత్ రావడం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా వేరే ఏమీ స్పందించట్లేదు వినపడడం లేదు ఏం లేదు మళ్ళీ డాక్టర్ నితిన్ గారు సుమన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించాను సార్ ఏంటి అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత జెనెటిక్స్ ఏమన్నా చేద్దాము ఎందుకంటే మేబీ ఆ ఇష్యూ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు జెనెటిక్స్కి రిఫర్ చేశారు అందులో తేలింది ఏంటంటే తనకి సిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయి ఇమాన్యుయల్ సిండ్రోమ్ అని ఒక రేర్ డిసీజ్ ఉంది దానివల్లనే తనకి హార్ట్ ప్రాబ్లము ఇయర్ లాస్ కిడ్నీస్ స్లో చిన్నగా ఉండడం ఇవన్నీ ఉంటాయి దానికి మెడిసిన్ లేదు మీరు బేర్ చేయాలని చెప్పారు అప్పటికి తనకి నైన్ మంత్స్ మేడం అప్పటి నుంచి కొంచెం చేయించుకుంటూ జాబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి స్వీకార్ ఉపకారంలో ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేశాను తనకు మెడిసిన్ ఏమి ఉండదు మేడం అప్పుడు ఇంకా నెక్ కూడా ఇట్లా లేదు ఇట్లా పడిపోతుండేది ఇలా పట్టుకుంటే నెక్ని ఒకరు పట్టుకోవాలి బేబీని ఒకరు పట్టుకోవాలి అలా ఉండేది ఇలా వేసుకున్నా నెక్ పడిపోతుండేది వరకు చేయించాను అక్కడ చేయించి అప్పుడు అమ్మ నా దగ్గరే ఉండింది చూసుకుంది చేయించాను తర్వాత కొన్ని ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ వల్ల అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అందరుగా రారు మేడం వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే ఏమైంది అక్కడ ఉంటుంది పాప ఏమైతుంది మీరు వెళ్ళాల్సింది ఇలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు అలా మాట్లాడినప్పుడు చాలా బాధ వేస్తుంది అదేంటి పాప తనకి ప్రాణం ఉంది అలాగే చూడండి మీరు కానీ ఏదో వస్తువులో చూడొద్దు అనేసి నేను వాళ్ళకి వాళ్ళు రా లేట్ అయినా పర్వాలేదు నాకు వచ్చేది రెండు వేలు అయినా చాలని వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆమె కన్ని చెప్పే వెళ్ళేదాన్ని అట్లా నాకు ఆఫీస్లో రిమార్క్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి మేడం లేట్ కమ్మర్ వస్తుంది ఎప్పుడు చూసినా బేబీ బేబీ అని అంటది బేబీ కావాలా జాబ్ కావాలా డిసైడ్ చేసుకోండి అనే సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసింది ఈమె చూసుకుంటూ అయితే ప్రజెంట్గా ఇంట్లోనే ఉంటున్నా కానీ 
ఫైనాన్షియల్ గా అయితే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది తనకి తనకి కావాల్సింది ఫిజియోథెరపీ అదైతే నేను అసలు చేయించలేకపోతున్నా అట్లీస్ట్ ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే తప్పకుండా తప్పకుండా ఫిజియోథెరపీకి అయినా హెల్ప్ చేస్తే కొంచెం చేయించుకోగలుగుతానని చెప్పేసి చాలా వాళ్ళని అడిగాను మేడం నేను అంటే దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేని కలవండి వీళ్ళని కలవండి ఈ ఛానల్ వాళ్ళని కలవండి అంటే వెళ్ళాను చాలా మందిని కలిశాను వాళ్ళు అప్పటి వరకే చెప్పారు కానీ నాకు ఏ సొల్యూషన్ దొరకలేదు సుమన్ టీవీ చూస్తూ ఉంటాను ఈమె రమ రమ మేడం స్టోరీస్ వింటది అంటే పెడితే ఆ స్టోరీస్ వింటుంది మేడం ఇది అవి పెడితే ఒక టూ త్రీ స్టోరీస్ విన్న తర్వాత పడుకుంటుంది రోజు అయితే నేను ఆ మెసేజ్లు చూసేదాన్ని ఎప్పుడు చూస్తుంటే అలా ఒకరోజు వాట్సాప్లో చూ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్ చేయండి అంటే అలా నేను ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉంది మేడం ఏదైనా హెల్ప్ చేయగలరా అని చెప్పేసి చేశాను అప్పుడు మేడం వాళ్ళు మీరందరూ వచ్చారు మేడం మంచిగారు తనేమి మేనరికం మేనరికం అమ్మ లేదు మేడం లవ్ మ్యారేజ్ మేనరికం కాదు అండ్ తనకి కానీ వాళ్ళ హస్బెండ్ కి కానీ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఏమి లేవు మేడం బిడ్డని పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఓవరాల్ ఇంప్రెషన్ వస్తుందండి దెన్ వీ కెన్ హోలిస్టిక్లీ మొత్తం మొత్తం అంతా మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది మనకి బాడీ గ్రోత్ చూసుకున్నప్పుడు స్కెల్టన్ గ్రోత్ అంత ఇదిగా నార్మల్గా లేదు తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఒకటి చెప్పారు ఒకటి ఏంటంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది సిండ్రోమిక్ ప్రాబ్లం ఉందని మాకు చెప్పారని అంటే అర్థం ఏంటంటే బేసికలీ పుట్టుకతోటి గుండెలో రంధ్రాలు సర్వసాధారణం చాలా చాలా మందికి ఉంటాయి బేసికలీ కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అది గుండెలో ప్రాబ్లమే కాకుండా మిగతా సిస్టమ్స్లో కూడా మిగతా అవయవాల్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని సిండ్రోమ్ అంటారు అనమాట అంటే గుండెతో పాటుగా బ్రెయిన్ గుండె బ్రెయిన్ కిడ్నీ ఇట్లా రకరకాలవి ఈఎం మైక్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఉంది గుండెలో ప్రాబ్లం ఉంది బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉంది కిడ్నీస్ ఉన్నాయి స్కెలిటల్ డెవలప్మెంట్ అంత లేదు ఫేస్ డెవలప్మెంట్ అది కూడా సరిగ్గా లేదు సో షీ షీ హ్యాస్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఈ టీఏపీవీసీ అనేది అంటే అంటే అర్థం ఏంటంటే పుట్టిన ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఏమిటంటే అమ్మాయి ఆల్మోస్ట్ చెప్పారు కరెక్ట్గా సో ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే మేము ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ నుంచి ఏదైతే వస్తుందో అది గుండెకి సప్లై కాదనమాట అది సో దాని మధ్యలో బ్లాక్ ఉండటం వల్ల ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ పోయి ఇంప్యూర్ బ్లడ్తో కలిసిపోయి అనాక్సినేటెడ్ అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ బ్రెయిన్కి అందుతూ ఉంటుంది మామూలుగా ఇదేంటంటే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మనం సర్జరీ చేయాలి దానికి యూజువల్ హైదరాబాద్లో అంటే కొంచెం డాక్టర్లు టే టెక్నికల్ ఇది అందుబాటులో ఉన్న టైంలో ఇనీషియల్ వన్ టు టూ వన్ టు టూ డేస్లోనే డయాగ్నోస్ చేసి ఎంత త్వరగా మనం ఆపరేషన్ చేయగలిగితే అంత త్వరగా ఆపరేషన్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఎందువల్ల బ్రెయిన్కి అంతే బ్లడ్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వదులుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో డెవలప్మెంట్ కూడా లేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ తను హార్ట్ కంప్లైంట్ ఉండటం ప్లస్ మీరు అన్నట్లుగా జన్యుపరమైన ఇలాంటి లోపాలు ఉండటం వల్ల అంటే డయాగ్నోస్ చేయటం లేట్ అయింది అంటారా సో యూజువలీ బర్త్కి వన్ టూ డేస్లోనే ఆపరేట్ చేసేసేయాలండి ఈ సమ్మాయి బయట డెలివరీ అవడం అక్కడ నుంచి పెడట్రేషన్ ఇక్కడ పంపడం ఇక్కడ నుంచి అట్లా అలా తిరగడం వల్ల పదమూడో రోజు ఆపరేషన్ జరిగినట్టుగా చెప్తున్నారు అవునవును సో ఈ పదమూడు రోజులు కొంత బ్రెయిన్కి డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది బేసిక్లీ డెవలప్మెంట్కి సరిగ్గా ఉండక ప్లస్ ఆల్రెడీ బ్రెయిన్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా ఉంది సో ఫస్ట్ హార్ట్ ప్రాబ్లం వర్క్ వచ్చేస్తే ఈ టీఏపీవీసీ అనేది సర్జరీ చేస్తే కంప్లీట్లీ కరెక్టబుల్ వన్స్ పదమూడో రోజు ఆపరేషన్ చేయగానే హార్ట్ ప్రాబ్లం వరకు పూర్తి కరెక్ట్ అయిపోతుంది అదే చెప్తున్నా తను కానీ మనకంటే మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల బేసిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్తో కాకుండా 
మెదడు కూడా సరిగ్గా డెవలప్ కాకపోవటం ఈ పదమూడు రోజులు దానికి సరైన బ్లడ్ అందకపోవడం సో స్కెలిటల్ డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయి అంటే కళ్ళు ముఖము ఇవి సరిగ్గా డెవలప్ కావు ఓకే కిడ్నీలు ఇవి ఒక సిండ్రోమ్ చెప్తాను అమ్మాయి పేరు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే హార్ట్తో భాగంగా మిగతా ఉన్నట్టు లెక్క ఓకే సో స్కెలిటల్ డిఫార్మిటీస్ కూడా నాకు చెయ్యి చెయ్యి కానివ్వండి తల కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా లేవు మజిల్ స్ట్రాంగ్గా లేవు గుండె వరకు కరెక్టడే కానీ సో మనకి కిడ్నీలు ముఖ్యంగా పాపలో మేజర్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ద బ్రెయిన్ నాన్ డెవలప్మెంట్ సో గుండె ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా గుండె ప్రాబ్లం ఉంటే ఎంతైనా కరెక్ట్ చేసేస్తారు అంటే టెక్నాలజీ బాగుంది కాబట్టి కిడ్నీ ప్రాబ్లం అంటే కొంత కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్రెయిన్తో ఎస్పెషల్లీ డెవలప్మెంటల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం వైద్యంగా కానీ సర్జరీ కానీ చేయడం అంటూ ఏం ఉండదండి అది భరించలేని కష్టం ఎందుకంటే జీవితాంతం ఇంకా మనం ఎవరో ఒక చూసుకుంటూ ఉండాల్సింది తప్ప వేరే మార్గం లేదు అంటే మనం నార్మల్గానే మన పిల్లలకి ఒక వన్ వీక్ బాగోకపోతేనే ఎంత ఆలోచిస్తాం ఏటైనా వెళ్ళాలి అన్న షీస్ బీన్ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ షీస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ అవునండి అండ్ అదొక మేజర్ ఇది అనమాట అంటే ఆవిడ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంత హోల్డ్ చేసుకున్నారో ఆవిడ బాధని ఆ దుఃఖాన్ని చూస్తుంటే ఒకటి ఐ థింక్ షీ నీడ్స్ పీపుల్ హూ కెన్ హియర్ హర్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి ఆవిడ ప్రాబ్లమ్ ని వినే వాళ్ళు కావాలి వింటూ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ కూడా అంటే హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ తోనే కంప్లీట్ కాకపోయినాక్ట్లీ చదువుకున్నారు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ షీ కెన్ గివ్ అర్ బెస్ట్ వెన్ షీ వర్క్స్ కానీ అక్కడ ఆవిడ ఇవ్వలేకపోయారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఆలోచించారంటే ఒక మేడ్ ను పెట్టి చూపించుకునే బదులు అదేదో నేనే ఉద్యోగానికి వెళ్లకుండా ఉంటే సరిపోతుంది కదా అక్కడ ఆ మేడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ పాప మాట్లాడలేదు వినలేదు ఏం చెప్పలేదు ఆ మేడ్ పేరెంట్స్ యాబ్సెన్స్ లో ఎలా చూసుకున్నారు అన్నది నో బడి క్యాన్ బి అ మదర్ అండి అంతే అండి ఎవరన్నా మనం ఎంత లక్షలు ఇచ్చినా అమ్మ చూపించే ప్రేమ మేడ్ చూపించే ప్రేమకి చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది ఎట్లా తన డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్లీప్ తక్కువ ఉంటుంది మేడం స్లీప్ తనకి ఎప్పుడు స్లీప్ అనేది వస్తే అప్పుడు వెళ్తుంది నైట్ త్రీ ఓ క్లాక్ కి ఫోర్ కి అలా పడుకుంటుంది పడుకుని టెన్ కి లెవెన్ కి అలా లేస్తుంది మేడం మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత కొంచెం బ్రష్ అవి చేసేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తాను లైట్ గా ఇస్తాను మేడం ఎందుకంటే తను చెప్పలేదు కదా డైజెషన్ ప్రాబ్లం అవుతుందని తర్వాత మళ్ళీ ఒక త్రీ అవర్స్ ఆగిన తర్వాత ఫుడ్ పెడతాను రైస్ అన్ని నేను అన్ని అలవాటు చేశాను మేడం ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పారన్నట్టు నువ్వు ఏది అలవాటు చేస్తే అది బేబీ అలవాటు అవుతుంది మీరు ఓన్లీ మిల్క్ మీదనే ఉంటే ఆ బేబీ మిల్కే తీసుకుంటుంది వేరే ఏం తీసుకోదు కాబట్టి మీరు ఏ విధంగా అలవాటు చేస్తే అది అని అంటే నేను అది కొంచెం అది కేర్ తీసుకున్నాను మేడం అది కొంచెం రైస్ మెత్తగా చేసి దాంట్లో అన్ని నెయ్యి పప్పు అట్లా వేసేసి అది పెట్టడము ఒక టూ అవర్ మళ్ళీ ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత బనానా కానీ యాపిల్ కానీ కొంచెం బాయిల్ చేసి మెత్తగా స్మాష్ చేసి అలాంటిదైనా తనకి ఏది అడగలేదు ప్రాబ్లం ఆకలి వేసినా అన్నం పెట్టాలన్నా మంచినీళ్ళు పట్టించాలన్నా వాళ్ళ అమ్మ అర్థం చేసుకొని ఈ టైం అయింది కదా మనం పెట్టాలి అని నేనే వెళ్ళి పెట్టాడు మేడం అంతే ఏమంటే మీకు సిమ్టమ్ మీకు తన ఏం సిగ్నల్స్ కూడా స్టమక్ పెయిన్ ఏదో వస్తుంది పిల్లలు అన్న తర్వాత మామూలుగా ఎప్పుడైనా కొంచెం ఆ డయాగ్నోస్ అంటే తనకి మోషన్ మోషన్ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఏడుస్తుంది మేడం అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఓకే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అర్థం చేసుకొని కడుపులో నొప్పు ఉందేమో అనేసి అవి కొంచెం అరగడానికి ఏమన్నా మెడిసిన్ ఇంట్లో ఉంటే అది కొంచెం వేసేసి కొంచెం అలా అటు ఇటు తిప్పడము కొంచెం ఎత్తుకోవడం అలా చేస్తే పడుకుంటుంది మేడం మోస్ట్లీ పడుకొని మోషన్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు మెడిసిన్ వేస్తాను మేడం అంటే ఫ్రీ మోషన్ ఉండదు తనకి మెడిసిన్ రెగ్యులర్ గా ఫ్రీ మోషన్ ఉండదు పాపకి మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారు తను ఎయిర్టెల్ లో చేస్తారు మేడం ఎయిర్టెల్ లో సిఆర్ఓ గా చేస్తారు ఒక్క పాపేనమ్మా మేడం పాపకి పూర్తిగా ఈ వినపడే శక్తి జీరో అవడం వల్ల మాటలు డెవలప్ కాకపోవటం ఈ రెండు లేకపోవటం వల్ల డెవలప్ అంటే తల్లిని చూపుతో మాత్రమే డగ్నే చేయగలదు ఆ టచ్ తెలుస్తుందా డాక్టర్ గారు స్పర్శ అనేది ఉంటుంది కదా మదర్ తెలుస్తుంది యా సో వీళ్ళు తల్లి చెప్పడం ఏంటంటే తల్లిని తప్ప ఇంకా ఏ మనిషిని గుర్తుపట్టలేదు చూపు కొంచెం ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి అంటే ఒకదాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ పాప నిజంగా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ తల్లికి నిజంగా ఒక డాక్టర్ నై ఉండి రోజుకి ఇంతమందిని చూసినా కూడా పాపం ఈ తల్లిని చూసి మనం కన్నీళ్లు కార్చాల్సి ఇలాంటి పిల్లలు ఉన్నారు మేడం కానీ మాట్లాడతారు కొంతమంది కొంతమంది నడుస్తారు ఈమె రెండు చేయదు కదా
లివింగ్ హర్ పెయిన్ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ పాప ఎంతైతే సఫర్ అవుతుందో ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ద మదర్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ త్రూ బేబీ కంటే మదర్ సఫరింగ్ బేబీ బేబీకి షీఈస్ అండేవాళ్ళప్పుడు ఆనకేమంత తనకి తెలియదు బేసిక్లీ కానీ ఆ సఫరింగ్ అంతా చూసుకునే వాళ్ళకి పెయిన్ అండి సో వాళ్ళకంటే కూడా ఈ ఈవిడ కష్టం నిజంగా అది మెయిన్ గా ఆవిడ కష్టం ఎస్ మరి మెడికల్ పరంగా మనం ఏమన్నా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతామా అంటే కొంతవరకైనా తనకి రిలీఫ్ అవ్వడానికి ఏదన్నా చేయగలుగుతామా ఫిజియోథెరపీ ఉంటుంది కానీ ఫిజియోథెరపీ అంటే కొంచెమైనా మజలు బలం ఉంటే మనం దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయగలం ఓకే సో దెర్ ఇస్ అ లిమిటెడ్ రోల్ ఫర్ ఫిజియోథెరపీ ఎక్కువ స్కూల్లో పెట్టి ఆ డెఫ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎలా ట్రైనింగ్ ఇస్తామో చూపు కొంత ఉంది కాబట్టి అట్లా మనం కొంతవరకు ప్రయత్నించవచ్చు వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ది మదర్ బేబీ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మనం బేబీ చూసుకోవడానికి మదర్ని సపోర్ట్ చేసినట్లయితే తను షీ కెన్ గివ్ ఎ బెటర్ ఎస్ మెంటల్గా తను స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి మనమంతా కూడా అంతే సపోర్ట్ చేయగలిగితే స్పందించే వాళ్ళు ఎవరైనా ముందుకు రాగలిగితే ముఖ్యంగా వాళ్ళ మదర్కి కనుక మనం సపోర్ట్ చేయగలిగితే అది ఆ పాపకి చేయుతనిస్తుంది అంతే కదా ఈ సపోర్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆవిడ అన్ని స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ అందులో ఆవిడ బాధని ఎవ్వరం తీర్చలేము మనం అట్లీస్ట్ సమ్ హెల్ప్ లైక్ మానిటరీ హెల్ప్ కానీ ఆ పాపకి కావాల్సిన ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ లైక్ వీల్ చైర్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఎవరన్నా స్పాన్సర్ చేసి ఉంటే ఆ టూ పర్సెంట్ బాధ కొంచెం స్మైల్ చూడవచ్చు సంతోషం అనే ఒక మూమెంట్ వచ్చినా కూడా దాన్ని తను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేదు దాన్ని ఆనందించలేకపోతుంది ఎవరు నన్ను పిలవలేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఈమెతో మా అమ్మ దగ్గరికి తప్ప నేను ఇప్పటి వరకు వేరే చుట్టాలు ఇల్లు కానీ ఎవరింటికి వెళ్ళలేదు మేడం ఎవరు పిలవరు కూడా ఏమనంటే వచ్చేదాన్ని కదా ఎందుకు పిల్లలేదని ఆ పిల్లని వేసుకొని ఏమొస్తాం అది కన్సనా తెలియదు జాలా తెలియదు ఏమీ తెలియదు మేడం నాకు ఉంటుంది వాళ్ళతో పాటు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అందరూ ఉన్నప్పుడు కొంచెం హ్యాపీగా వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి అని ఎవరికి నేనే ఇంకా ఒకరోజు భరించలేకపోయి ఒకదాన్ని ఈ పాపను తీసుకొని షిరిడి వెళ్ళాను ఏదైతే అదైంది దేవుడే చూసుకుంటాడు నేను ఎన్ని రోజులు అని ఇంట్లో ఉండాలి నేను వెళ్తాను అని ఒక్కదాన్నే వెళ్ళాను మేడం అది ఎలా వెళ్ళానో కూడా నాకు తెలియదు కానీ దేవుడి దయ వల్ల బయట వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేసి మళ్ళీ నన్ను ట్రైన్ ఎక్కించారు ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఏది వచ్చినా కానీ ఆ పాపలా ఉంది నువ్వు ఎక్కడికి వస్తావు ఆ పాపలా ఉంది ఆ డ్రెస్ ఏంటి ఆ పాపలా ఉంది ఇలా ఎందుకు ఉంటావు ఆ పాపలా నేనేం చేశాను మేడం పాప నేను బాగానే చూసుకుంటున్నాను తనకు ఊరుకోండి అని చెప్పే అంత ఇది కూడా లేదు ఎందుకంటే వీ అండర్స్టాండ్ యాజ్ పేరెంట్స్ యాజ్ మదర్స్ మాకు మీరు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో అది మాత్రం చాలా యూనో వీ కెన్ రిలేట్ నేను పక్కన వాళ్ళ నుంచి కూడా చాలా నేను ఈ పాపని ఎత్తుకొని వస్తే మేడం మంచిగా ఉన్న పిల్లల్ని అలా తిప్పుకొని వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు చూసినప్పుడు అయితే నేను అక్కడే కూర్చొని ఎంత ఏడ్చాను ఏమంటే నేను దిష్టి పెడతానంటే వాళ్ళకి అందుకని వాళ్ళు అలా తిప్పుకొని ఇదే ప్రాబ్లం అండి అసలు మన దగ్గర ఇంకా అందులో నుంచి బయట రాలేదు మనం ఇంత చదువుకొని ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ని ఉన్నా గానీ ఈ సిల్లీ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డిస్టి తగులుతుంది లేకపోతే ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకో పిల్లలకి జ్వరం వచ్చింది ఇలాంటివన్నీ ఎత్తుకోలేదు మేడం వేరే పిల్లల్ని ఎత్తుకోని వాళ్ళు ఇచ్చిన నేను ఎత్తుకోని మేడం ఎవరు ఎత్తుకోలేదు మీరు లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నారు సఫర్ అవుతున్నారు ఇవన్నీ మీ తర్వాత మీ పాపని మీలాగా చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు
సో మామూలుగా మనుషులు ఎప్పుడైనా పక్కన వాళ్ళ బాధలు ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారండి మన సైకాలజీ ప్రకారం ఎందువల్ల అంటే మనకి జీవితం సంతోషంగా స్మూత్గా గడిచిపోవాలి తప్ప కష్టాలని మనకొద్దు కష్టాలు వచ్చిన వాళ్ళని మన కనీసం పలకరించాలని కూడా అవాయిడ్ చేయడం ట్రై చేస్తారు కానీ చూస్తే కూడా కష్టాలు వచ్చేస్తాయి ఆ శ్రీనివాస్ గారు ఎలా తయారు ఎలా ఉంటున్నారంటే ఏం మారుతున్నాం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనం కదా ఒక మనిషి బాధలో ఉన్న మనిషిని చూస్తే కష్టాలు వస్తాయా యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనము ఎప్పుడు ఎదుగుతామంటే మనిషిగా ఎప్పుడు ఎదుగుతామంటే కష్టాలు కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి లేదా మనకు కష్టాలు ఉంటే సరే మనకు లేకపోతే ఇలా కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ కష్టాలను మనం పాలు పంచుకొని యూ గో త్రూ ద పెయిన్ అండ్ యూ బికమ్ ఎ బెటర్ పర్సన్ సో అదే కదా జీవితంలో ఎఫిషియన్సీ అవునండి మెడికల్ పరంగా మరి ఎవరితో మనం ఫిజియో కానట్లు ఏదన్నా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అంటారా సరే చేయొచ్చండి సో ఇట్లా మామూలుగా మెంటలీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్కి అలాగే వెనక్కి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి హెల్త్ చేయడానికి స్కూల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ స్కూల్స్లో వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు వీళ్ళని ముందు అసెస్ చేస్తారు బేసికలీ పాప మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది ఓకే ఏ లెవెల్ నుంచి మనం మొదలు పెట్టాలి ఫస్ట్ ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ లెవెల్ నుంచి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అంటే బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ పీపుల్ తో రిలేట్ అవడం ఎట్లాగా కష్టం ఎందుకంటే పాపం పాప వినిపించదు కాబట్టి ఫస్ట్ పాప కాంటాక్ట్ పెట్టి సంపాదించి ఆ తర్వాత స్లోలీ దే హ్ టు బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దెన్ స్కూలింగ్ స్టార్ట్ ఓకే మరి మనం ఏం చేద్దామంటారు మనం ఎవరైనా ఇట్లాంటి స్కూల్ ఏమన్నా ఉంటే మనం వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు అండి తెలిసిన వాళ్ళు ఒకటి ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్ అనమాట దీంట్లో సో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు ఏమైనా సహాయం చేయగలరు ఏమన్నా ముందు వాళ్ళ రిసోర్సెస్ ఏమిటి అది కనుక్కో ప్రయత్నం చేయొచ్చు మరి ఒకసారి ఏమన్నా మాట్లాడతారా వాళ్ళతో మనం ఎలాంటి అంటే ఆ పాపకి ఎంత వరకు చేయగలుగుతాం ఎలాంటి సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం మెడికల్ పరంగా అనేది ఒకసారి చూద్దామండి సార్ ఓకే అండి హలో అమ్మ నేను డాక్టర్ శ్రీనివాస్ నేను దాకా మీతో మాట్లాడాను కదా తల్లి సో ఒక్కసారి పాప తల్లికి ఇస్తానమ్మా మీరు మీరు ఏమన్నా క్వశ్చన్లు అడగదలుచుకుంటే అడగండి మీరు సుమన్ టీవీ ప్రోగ్రాంలో లైవ్లో ఉన్నారమ్మా సో పాప తల్లికి ఇస్తున్నాను ఫోను మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్లు అడగదలుచుకుంటే ఆవిడని అడగండి పాప వయస్సు పదకొండు ఏళ్ళు తల్లి పూర్తిగా ఆల్మోస్ట్ లైక్ నైంటీ పర్సెంట్ డెఫ్ అనమాట డిలేడ్ మైల్ స్టోన్స్ పాప తల్లికి ఇస్తున్నానమ్మా ఒక్కసారి మాట్లాడండి హలో మేడం హలో మేడం చెప్పండి మీ పాప ఎంత వయసు అండి లెవెన్ ఇయర్స్ మేడం లెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు సఫిల్ కూడా మేడం సఫిల్ కూడా అవును మేడం ఇంతకు ముందు ఏమన్నా అంటే ఇప్పటి వరకు ఏదైనా నార్మల్ స్కూల్ కి ఏమైనా తీసుకెళ్లారా మీరు సఫిల్ గూడలో లక్ష్య సాధన అని ఒక స్పెషల్ స్కూల్ ఉంది కదా మేడం అక్కడ జాయిన్ చేశాను మేడం తను ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా అక్కడికి వెళ్తుంది డ్రాప్ చేస్తాను తను అక్కడ అంత కొంచెం అంత వాళ్ళ థెరపీస్ ఏం చెయ్యరు మేడం జస్ట్ యాక్టివిటీస్ లాంటివి చేస్తారు కొంచెం కూర్చోబెట్టడము అలాగే చేస్తారు అదైతే ఉంది మేడం కూర్చుంటుంది కొంచెం ఒక వన్ అవర్ వరకు అయినా కానీ కొంచెం పర్వాలేదు కూర్చోగలుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఐక్యూ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయమ్మా మీ పాపకి అది ఐక్యూ టెస్ట్ ఎంతో చేయించలేదు మేడం ఐక్యూ టెస్ట్ చేయించాలి ఫస్ట్ ఓకే మేడం మీరు ఐక్యూ టెస్ట్ చేపిస్తే ఏమవుతుందంటే పాపకి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా పదకొండు సంవత్సరాలు కదా అవును మేడం సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మెంటల్ ఏజ్ యాక్చువల్ ఏజ్ అనేది వేర్వేరుగా ఉంటది వీళ్ళకి ఓకే ఇప్పుడు అమ్మాయికి పదకొండు సంవత్సరాల ఏజ్ అంటే ఆ అమ్మాయికి మెంటల్ ఏజ్ పదకొండు సంవత్సరాలు అంత ఉండదు మనకి ఎట్లా అంటే మూడు సంవత్సరాల ఏజ్ ఉందా ఆరు సంవత్సరాల ఏజ్ ఉందా తొమ్మిది సంవత్సరాల ఏజ్ ఉందా అనేది మనకి ఐక్యూ టెస్ట్ చేపిస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఐక్యూ టెస్ట్ చేయించిన తర్వాత మనము ఆ లెవెల్ తగ్గట్టుగా మనకు వాళ్ళకి స్కూల్లో మనము ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఈ స్పెషల్ స్కూల్ లా నార్మల్ స్కూల్లో వీళ్ళు చదవలేరు సో మనకు అసలు ఎంతో మైల్డ్ ఉందా మోడరేట్ ఉందా సివియర్ ఉందా ప్రొఫౌండ్ ఉందా అనేది మనకు ఐక్యూ టెస్ట్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట దాన్ని బట్టి మనం ఏ లెవెల్లో మనకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎలా చెయ్యాలి ఏంది అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ కి దాని ప్రకారంగా వాళ్ళకు మనము ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చుకుంటా పోతాం అనమాట అంటే వాళ్ళకు బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏ ఉన్నా కూడా మనము చేయించుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేయించుకోవచ్చు అనమాట ఐక్యూ టెస్ట్ ద్వారానే మనకు తెలిసిపోతుంది ఏదైనా సరే మేడం నేను టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత ఒకసారి మిమ్మల్ని కలుస్తాను మేడం శ్రీనివాస్ గారు సో అభయప్రద స్కూల్ న
సో ఆ టెస్ట్ ఐక్యూ టెస్ట్ అంటున్నారు కదా అది చేసుకున్నాక ఒకసారి కలిస్తే ఫర్దర్గా ఏం చేయాలి అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది అంతేనండి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తారు రైట్ ఓకే సో మెడికల్ పరంగా మనం ఇది చేయగలుగుతాము ఇంకా తను ఏమన్నా ఇంట్లో చేయాల్సిన పని ఏమన్నా ఉంటుందండి సో మనం అనుకున్నట్టుగా పాపకి మనం ట్రైన్ చేయడం ఒక భాగం అయితే అది స్లోగా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది ప్రొఫెషనల్ చేసుకుంటారు దాని ప్రాబ్లం లేదు మన నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే పాపని చూసుకునేటటువంటి మనం వ్యవస్థను క్రియేట్ చేయాలి బేసికలీ స్కూల్లో కొంత కొంత ఇంటికి వస్తుంది కాబట్టి సో వీ హ్ టు సపోర్ట్ ది మదర్ బేసికలీ విత్ వాట్ ఎవర్ మనం ఏమి చేయగలిగితే అది ఈ తల్లికి మనం హెల్ప్ చేయడం ద్వారా మనం ఇండైరెక్ట్ గా పాపకి వీల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది బేబీ బేసిక్ న్యూట్రిషన్ పరంగా ఏ ఫుడ్ పెడితే తనకు కొంచెం బలంగా ఉంటుంది అంటే మచిలీపట్నంలోస్తున్నారు <laughs> ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాకు పరిచయం అనమాట సో నేను ఈవిడ నాకు మెసేజ్ పెట్టిన వెంటనే నేను ఆయనతో మాట్లాడా వెంటనే స్పందించి మాకు తోచినంత మేము చేయగలిగినంత సపోర్ట్ మేము ఫస్ట్ నేను చేస్తాను జయగారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన ముందుకు వచ్చారండి సో ఒకసారి ఫోన్ చేస్తాను నేను ఆయనకి కోన నాగార్జున గారని ఇలాగే సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఇంటర్వ్యూ కోసమని నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నేను వెళ్ళి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఇంటర్వ్యూ అది చేసి వచ్చాను అప్పటి నుంచి ఆయన చేస్తున్న సర్వీసెస్ ఇవన్నీ నచ్చి సో ఏం చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అట్లా మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో తన విషయం నేను మాట్లాడాను హలో నమస్తే అండి నాగార్జున గారు నమస్తే అండి బాగున్నానండి అది ఒక పాప విషయం నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను కదండి ఒక వీడియో కూడా పంపించాను ఎస్ ఈ రోజు నాతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారండి పాప వాళ్ళ మదర్ కోడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మువ్వా శ్రీనివాస్ గారు అలానే హెల్త్ కోచ్ వనజ రామ్శెట్టి గారు మేమంతా కూడా స్టూడియోలో ఉన్నాము మీ గురించి నేను బ్రీఫ్ గా చెప్పాను వెంటనే మీరు స్పందించారని చాలా ఆనందం అనిపించింది మా అందరికీ కూడా పాప కండిషన్ అంటే మనము అంటే మనం చేసే సపోర్టు అది చిన్నదే అయి ఉండొచ్చు కానీ ఫైనాన్షియల్గా తను స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి పాపం చూసుకోవటానికి చాలా అవసరం అండి అది ఒక్కసారి వాళ్ళ మదర్తో మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా ఎస్ నా పక్కనే ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో సార్ నమస్తే సార్ అంటే తనకైతే తను ఏం చెప్పలేదు సార్ నడవలేదు అన్ని నేనే చూసుకోవాలి నేను జాబ్ వెళ్ళడం అనేది అసలు వెళ్తే తను చూసుకోవడం అనేది సమస్య సార్ అందుకని నేను జాబ్ బానేసాను నాకేదన్నా ఇంట్లో పాపం చూసుకుంటూ ఇంట్లో చేసుకునేది ఏదన్నా ఉంటే నేను అలా చేసుకుంటూ పాపం చూసుకుంటాను అది కాకుండా సుమన్ టీవీ వారి దగ్గరకు వచ్చి జయ గారు నాకు మొత్తం అన్ని అన్ని చెప్పారు మీరు మేడం గారితో టచ్ లో ఉండండి ఇబ్బంది ఏం లేదు నేను మీకు ఏది కావాలన్నా కానీ నేను సహకరిస్తానమ్మా ఆల్రెడీ చెక్ పంపించానమ్మా చెక్ మీకు అందజేస్తారమ్మా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఓకే అమ్మా ఓకే నాగార్జున గారు చాలా సంతోషం అండి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మా అందరికి కూడా రియల్లీ గ్రేట్ అండి రియల్లీ గ్రేట్ జస్ట్ నేను పంపించిన ఒక్క వీడియో మా సుమన్ టీవీ రిఫరెన్స్ తో పంపించిన ఒక్క వీడియోకి మీరు స్పందించారు ఫర్దర్ గా కూడా హెల్ప్ చేస్తానంటున్నారు మీరంతా హ్యాపీగా ఉండాలి తప్పకుండా మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చెప్తే ఒక్కసారి నేను తనతో మాట్లాడే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే అవకాశం కూడా చూద్దామండి 
అత్యంత కఠినమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ దిక్కు తోచని స్థితిలో సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా అయితే గోరంత దీపం మీకు కొండంత వెలుగునిస్తుంది మీ సమస్యని స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి వీడియో రూపంలో వాట్సాప్ చేయండి డాక్టర్ గారికి పంపించిన మెసేజ్ ఆ వీడియోనే ఆయనకు కూడా ఫార్వర్డ్ చేశానండి సో వెంటనే స్పందించి నా వాట్సాప్ లో చెక్ కూడా పెట్టేశారు నాకు ఫోటో చేశారనమాట సో విజయవాడ నుంచి వచ్చింది వస్తుంది కదా రాగానే తనకి అందించండి అనేసి సో ఫర్దర్గా ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నేను ఉంటాను అని ఆయన ఒక ఎన్జిఓని రన్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు ఇలాంటి స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు సో భగవంతుని ఆశీస్సులు ఆయనకు ఉండాలి ఇంకా ఉండాలి యాక్చువల్గా ఉన్నారు కాబట్టి అంటే ఇంకా ఉండాలి ఇంకా ముందుకు రావాలి అట్లాంటి వాళ్ళని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది డబ్బులు ఇచ్చే దాతలు ఉన్నారు నీడ్ ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఉన్నారు సో మీ పని బేసికలీ వాళ్ళకి వారధిగా ఉండి దాతలకి వాళ్ళకి పరిచయం చేయడమే మీరు చేసే ఎస్ ఈ గోరంత దీపమే కొండంత వెలుగు అవ్వాలి అనే చిన్న గ్రేట్ థింగ్ అండి మీకు ఆ థాట్ రావడము ఇలాగా హెల్ప్ చేద్దామని ఒక థాట్ నా ఫోన్ కి ఆయన అమౌంట్ చెక్ రూపంలో పంపించి ఫోటో పెట్టారండి సో మనకి పోస్ట్ లో పంపిస్తానన్నారు ఆయన మనతో మాట్లాడినప్పుడు ఫిగర్ చెప్పలేదు కదా అవును ఒక యాభై వేలు తన వంతుగా ఒక యాభై వేల రూపాయలని ఈ అమ్మాయికి ఆర్థిక సాయం కింద అంటే ఒక చిన్న హెల్ప్ అంతే అనే భావిస్తున్నారు ఆయన కానీ నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తోందండి నాగార్జున గారితో మాట్లాడాక అట్లీస్ట్ నేను ఇంత ఇస్తున్నాను అనే మాట అది అతను ఇచ్చింది చిన్న అమౌంట్ కాదు మేడం చాలా పెద్ద అమౌంట్ అది అవునమ్మా అవును చాలా పెద్ద అమౌంట్ ముందు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీ ధైర్యమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ఇవర్ స్ట్రాంగ్ విమెన్ అనమాట చాలా మంది మీరు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సాక్రిఫైస్ అంటారు కదా తల్లి చేసే త్యాగం అసలు ముందు ఏది పనికిరాదు అంటారు చూడండి మీ లైఫ్ తనతో ముడిపడి ఉన్నది కదా ఇంకా ఆడపిల్ల కాబట్టి ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి ఫ్యూచర్ లో ఆ స్టేజెస్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఆ ధైర్యం మీకు ఆ భగవంతుడు ఇవ్వాలి ఆ భయం అయితే చాలా ఉంటుంది మేడం నేను అదే ఆలోచిస్తున్నప్పుడు షీస్ లెవెన్ ఏజ్ వస్తున్న కొద్దీ తన ఎట్లా ఉంటది అని ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఉండండి మా ఇప్పుడు ఈ సపోర్ట్ వస్తుంది ఇలాగే మీకు ఆ సపోర్ట్ కంటిన్యూ అవ్వాలి మీరు ఏదో ఒకలాగా నిలదొక్కుకొని మీ అమ్మాయిని చూసుకోవాలనే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మీ అందరం శ్రీనివాస్ గారు సో పాప గురించి మీకున్న కన్సర్న్ నిజంగా అండ్ అండర్స్టాండబుల్ తల్లి మీకు పాప గురించి ఎంత కన్సర్న్ ఉందో అంత కన్సర్న్ మీ హెల్త్ మీద మీరు పెడితే అప్పుడు పాప హెల్తీగా ఉంటుంది ఎందుకు మీరు తప్ప పాపకు లేరు కాబట్టి ఎవరు మీ ఆరోగ్యం మీరు చూసుకోవటం అనేది అంతే బాధ్యతగా మీరు చూసుకునగలిగితే అది పాపకి శ్రీరామ రక్ష సో మీ ఆరోగ్యం మీరు చూసుకోవటం అనేది మీరు దృష్టి మీరు తప్పకుండా పెట్టాలి సో అది చేయగలిగితే మీ పాప ఎప్పుడు బాగుంటుందండి ఆ మాత్రం చేయండి మెడికల్గా తనకి ఇంకేదాంటి అడ్వైస్ కావాలన్నా సపోర్ట్ కావాలన్నా మీ వైపు నుంచి ఇవ్వాలని చెప్పుకోండి అనుమానం లేదు దాంట్లో ఇదండి ఈరోజు గోరంత దీపం ఈ పాపకి ఎవరైనా స్పందించి హెల్ప్ చేయాలి సహాయం చేయాలని కోరుకుంటే కింద వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి తప్పకుండా స్పందించండి సో బాధలో ఉన్న వారికి మేమున్నాము అని చెప్పే ధైర్యం చాలు అది కొండంత అండనిస్తుంది ఇదే మా ఈరోజు గోరంత దీపు నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్నవారు అవీస్ హాస్పిటల్స్